शुरू हो मैगजीन अनुष्ठान दर्पण सुप्रभा श्रोता बंधुरा फेब्रुआर हमारे चेतनार मास जागरण मास भाषार मास आगामी पशु थे शुरू हो स्वाधीनतार मास एकुशे फेब्रुआर बांगाल जीवन एक उल्लेख्य दिन दिन की जेमन जे उद्दीपनार तेम उज्जीवन महान एकुशे हमारे चेतना और मनन बिक घर एकुशे फेब्रुआर ही महिमान्वित गौरवान्वित तई फेब्रुआर मजे आसे मातृभाषा बांगलार चेतना नहीं आसे माथा नत ना कर शिक्षा नहीं महान ये गभर श्रद्धा जान सकल भाषा शहीद और भाषा संग्रामी जर आत्मत्यागर बनीमय उर्जित महान भाषा मातृभाषार प्रति श्रद्धा और भलोबासा सवार मजे छड़िए पड़ा प्रत्याशा नहीं काछर और दूर सकल श्रोता बंधु स्वागत जांगलेश बेतार ढाका केंद्र प्रतिदिन सकाल जनप्रिय मैगजीन अनुष्ठान दर्पण शुरार जो আর অনুষ্ঠানের পুরোটা সময় জুড়ে থাকছি আমি মোহাম্মদ শাহিনুর রহমান এবং আপনাদেরই আমি রৌনক জাহান বাঙালি জাতীয় জীবনে সবচেয়ে বড় গৌরবময় অর্জন নিঃসন্দেহে স্বাধীন বাংলাদেশ আর এই অর্জনের পেছনে যেসব ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জিকে ঘুরে ফিরে স্মরণ করতে হয় সেসবের মধ্যে বায়ান্নর মহান রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম অন্যতম বাঙালির ইতিহাসে বায়ান্ন এসেছিল বলেই তো একাত্তরে এসেছিল ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগের সে অর্জন শুধু আমাদের মাতৃভাষা প্রাপ্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং ক্রমেই একটি গণতান্ত্রিক ও ন্যায়ভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বপ্ন ও অঙ্গীকারও দানা বেঁধেছিল যার ধারাবাহিকতায় আজ আমরা স্বাধীন জাতি স্বীকৃতি পেয়েছি পৃথিবীর বুকে আঁকতে পেরেছি একটি লাল সবুজ পতাকা মানচিত্র আমরা হতে পেরেছি স্বাধীন বাংলাদেশের গর্বিত নাগরিক আমরা আজ স্বাধীন দেশের আলো বাতাসে বেঁচে আছি হাসছি কাঁদছি আর এ কারণেই আমাদের জাতীয় জীবনে বাহান্নর একুশ ফেব্রুয়ারি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন অন্য কথায় ফেব্রুয়ারি আমাদের স্বাধীনতা মুক্তি সাম্য গণতন্ত্র তথা আধুনিক বাঙালির সব শুভ চেতনার মাস আর একুশে ফেব্রুয়ারি হল বাঙালি জাতির পরিচয় চিহ্ন শ্রোতার সঙ্গীরা আপনারা কি জানেন পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় সাত হাজার ভাষা প্রচলিত আছে এসব ভাষার মধ্যে অন্যতম বাংলা ভাষা বিশ্বে আজ একটি সুপরিচিত ভাষা ভাব সম্পদ ও সাহিত্য গুণে বাংলা ভাষা এশিয়ার ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে অদ্বিতীয় বর্তমানে বাংলা ভাষা বিশ্বের সর্বাধিক প্রচলিত ভাষাগুলোর মধ্যে চতুর্থ স্থানে আছে বিশ্বের প্রায় সাতাশ কোটি মানুষ এ ভাষায় কথা বলে আমি একটা বিষয় এখন বলবো মনে হয় এটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না একুশে ফেব্রুয়ারি পরের দিন ভাষা দিবস একটা আলোচনা হয় সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি শাড়ি পরেছিলেন এই শাড়িতে পৃথিবীর যতগুলো দেশ প্রত্যেকটা দেশের ভাষায় ওখানে লেখা ছিল আমি আমার মাতৃভাষাকে ভালোবাসি এ যে কি গর্ব এ যে কি ভালো লাগা এ তো বলে বোঝাবো নাই যাই হোক এই মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদার আসন অভিষিক্ত করাটা আমাদের জন্য মোটেই সহজ সাধ্য ছিল না এর জন্য আমাদের পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াই সংগ্রাম করতে হয়েছে দিতে হয়েছে আত্মবলিদান আর এভাবে নিজের ভাষার অধিকার রক্ষার জন্য পৃথিবীর ইতিহাসে বাঙালি জাতি সৃষ্টি করেছে এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত ভাষা আন্দোলন থেকে আমাদের প্রাপ্তি নিছক কম নয় তবে তা রাজনৈতিকভাবে যতটা বেশি সাংস্কৃতিক ও ভাষাগতভাবে ততটা নয় রাজনৈতিকভাবে একুশ আমাদের একতাবদ্ধ করেছে বাংলা ভাষার রাষ্ট্রভাষা স্বীকৃতি পেয়েছে আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের আলাদা একটি সত্তা দিয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারি এখন শুধু আমাদের দেশের শহীদ দিবসই নয় আজ তা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে সারা পৃথিবীতে পালিত হচ্ছে এটি নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য অত্যন্ত গৌরবের একটি অর্জন
আসুন শুরুতেই চোখ বুলে নেওয়া যাক সোমবারে দর্পণ সচির পাতায় ইতিহাসে আজকের এই দিনে ঘটে যাওয়া ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্য সংকলন নিয়ে আমাদের প্রতিদিনের আয়োজন এই দিনে পর আরও রয়েছে বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক জীবনের স্মৃতি বিশেষ ঘটনা নিয়ে অংশ বিশেষ পাঠ অসমাপ্ত আত্মজীবনী বাংলাদেশের জনপ্রিয় চলচ্চিত্র নিয়ে সংকলন রূপালী সংস্কৃতি এবং সেই সাথে আরও থাকছে বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও গল্প উপন্যাস কাব্য নাটকের গবেষণাধর্মী নিবন্ধ সাহিত্য সমাচার দরিদ্র ও অসচ্ছল পরিবার থেকে আসা সফল ব্যক্তিবর্গের সাফল্যের ইতিকথা সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি এবং সবশেষে আজকের কবিতা পর্বে শুনব একটি কবিতা আবৃত্তি বন্ধুরা জানিয়ে দিলাম পুরো অনুষ্ঠান সূচি এখন আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি মূল পরিবেশনায় আজ সাতাশে ফেব্রুয়ারি দু হাজার তেইশ খ্রিস্টাব্দ সোমবার গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জি অনুসারে বছরের আটান্নতম দিন চলুন জেনে নেই আজকে তিনি ঘটে যে ইতিহাস থেকে কিছু স্মরণীয় ঘটনা ও কিংবদন্তি তুল্য ব্যক্তিবর্গের জন্ম মৃত্যু সংকলন নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এই দিনে তো শ্রোতা বন্ধুরা আসুন ইতিহাস যতদিন থাকবে বাঙালির অস্তিত্ব যতদিন থাকবে বাঙালির জাতীয় পরিচয় যতদিন থাকবে এবং মানবজাতির সভ্যতা সংগ্রামের ইতিহাস যতদিন পর্যন্ত লিখিত হবে বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম অবশ্যই সগৌরবে উচ্চারিত হতেই হবে বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে তিনি বাস্তবায়িত করে গেছেন বাঙালির শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী যে ইতিহাস এগিয়ে যাবে অবশ্যই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও সাহসিকতাপূর্ণ সংগ্রামী আদর্শ অনাগত বাঙালিকে উজ্জীবিত করবে বন্ধুরা এখন আমরা শুনব বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের স্মৃতি বিশেষ ঘটনা নিয়ে অংশবিশেষ পাঠ অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থ থেকে উচ্চারণে ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায় পরের দিন আব্বা আমাকে নিতে আসলেন অনেক লোক জেল গেটে হাজির আমাকে স্ট্রেচারে করে জেল গেটে নিয়ে যাওয়া হলো এবং গেটের বাইরে রেখে দিল যদি কিছু হয় বাইরে গিয়ে হোক এই তাদের ধারণা আমাকে কয়েকজনে বয়ে নিয়ে গেল আলাউদ্দিন খান সাহেবের বাড়িতে সেখানে কিছু সময় রাখল বিকালে আমার বোনের বাড়িতে নিয়ে আসলো রাতটা সেখানে কাটালাম আত্মীয় স্বজন সহ অনেক লোক আমাকে দেখতে আসলো আবা আমার কাছেই রইলেন পরের দিন সকালে আমার এক বন্ধু ট্যাক্সি নিয়ে এলো সে নিজেই ড্রাইভ করে আমাকে ভাঙায় নিয়ে আসলো আব্বা একটা বড় নৌকা ভাড়া করলেন আমার ফুপুর বাড়ি রাস্তার পাশেই তিনি রাস্তায় চলে এসেছেন আমাকে দেখতে তাদের বাড়ি নূরপুর গ্রামে আব্বা বললেন এখান থেকে নৌকায় বড় বোনের বাড়ি দত্তপাড়া যাবেন সেখানে আরও একদিন থাকবেন একটু সুস্থ হলে বড় বোনকে সাথে নিয়ে বাড়িতে যাবেন আমি অনেকটা সুস্থ বোধ করছি যদিও খুবই দুর্বল 
দত্তপাড়া মাদারীপুর মহকুমায় সেখান থেকে একদিন এক রাত লাগবে গোপালগঞ্জ পৌঁছতে নৌকায় সিন্দিয়া ঘাটে কর্মীরা বসে আছে খবর পেয়ে আমাকে দেখেই তারা স্টিমারে গোপালগঞ্জ রওনা করল আমি কয়েক ঘন্টা পরে গোপালগঞ্জ পৌঁছে দেখি বিরাট জনতা সমস্ত নদীর পাড় ভরে গেছে আমাকে তারা নামাবেই আব্বা আপত্তি করলেও তারা শুনল না আমাকে কোলে করে রাস্তায় শোভাযাত্রা বের করল এবং আবার নৌকায় পৌঁছে দিল আব্বা আর দেরি না করে আমাকে নিয়ে বাড়িতে রওনা করলেন কারণ আমার মা রেনু ও বাড়ির সকলে আমার জন্য ব্যস্ত হয়ে আছে আমার ভাইও খবর পেয়ে খুলনা থেকে রওনা হয়ে চলে এসেছে শ্রোতা বন্ধুরা চলচ্চিত্র এমন এক শিল্প যার উত্তরোত্তর উন্নয়নে সক্রিয় তার কোনো বিকল্প নেই সেই সাথে কথাও অনস্বীকার্য যে দর্শক মনে চলচ্চিত্র এতটাই প্রভাব ফেলে যে দর্শক যে চলমান চিত্র দেখে সেই চিত্রই তাদের মনোজগতে জীবন্ত হয়ে ওঠে কারণ দেশের সামাজিক অবস্থা সংস্কৃতি প্রকৃতি মানুষ এবং সর্বোপরি সেই দেশের মানুষদের মনোজাগতিক অবস্থা আবেগ অনুভূতির মতো বিষয়গুলো চলচ্চিত্রে উঠে আসে বলেই সেটি হয়ে ওঠে প্রকৃত অর্থে চলমান চিত্র বা চলচ্চিত্র শ্রোতা সঙ্গীরা দেশ স্বাধীনের পর ওরা এগারো জন বাংলার বাঘ জয় বাংলা অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী আবার তোরা মানুষ হয় এরকম প্রচুর ছবি হয়েছে এই ছবিগুলোর মধ্যে আরেকটি ছবিও ভীষণ রকম জনপ্রিয়তা পেয়েছিল সেটা হচ্ছে সংগ্রাম আসুন এই পর্বে আমরা গোলাম মোর্শিদ আহমদের গ্রন্থ নাই সংগ্রাম চলচ্চিত্র নিয়ে সংকলিত উপস্থাপনা শুনে রূপালী সংস্কৃতি পর্বে উপস্থাপন করছেন সাইদা জান বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বাংলা ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া জাগরণের বাসনা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিকশিত হবার পুরো ঘটনা ফুটে ওঠা এই চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায় উনিশশো সালের স্বাধীন বাংলায় বাংলা বর্ণমালায় ঢাকা শহীদ মিনারের সামনে একদল জনতা প্লাকার্ড হাতে স্লোগান দিচ্ছে অনবরত প্রতিবাদে উত্তাল এই জনতা জড়ো হয় একদল তরুণদের আড্ডায় সেখানে বিপ্লবী এই তরুণেরা গায় এসব দেখতে দেখতে আর্মি অফিসার আকাশ তার অতীতের ঘটনায় ফিরে যায় তার দুবন রিক্তা ও মুক্তা দেশের সংকটময় পরিস্থিতিতে ভাইয়ের প্রায় নির্বিকার থাকার এই মনোভাবকে কটাক্ষ করেছিল নির্মমভাবে সেদিন সে কোনো কথার জবাব দেয়নি ঠিক তেমনি আজও এই উত্তাল জনতার প্রতিবাদ কিংবা গান সব কিছুতেই তার আবেগ যেন মুখ থুবড়ে আছে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সব কিছুর বিপরীতে আকাশ কর্মস্থলে ফিরে অপর আর্মি বন্ধু তার তারিখে আর্মি অফিসার র্যাঙ্ক থেকে শুরু করে সৈনিক র্যাঙ্কেও শুরু হয় স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধ প্রস্তুতি এক সৈনিক সবাইকে লুকিয়ে বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে আসে তা দেখে সবাই আনন্দে মেতে ওঠে অন্যদিকে পাকিস্তানি আর্মিরা বাংলাদেশিদের ওপর নির্যাতনের জন্য তৈরি হয়ে ঘোষণা দেয় আর্মিতে পাকিস্তানিদের সংখ্যা বেশি হওয়াতে বাঙালি আর্মিরা লুকিয়ে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে নিজেরা প্রস্তুতি নিতে থাকে এমনি সময় মেজর হাসান নেতৃত্ব দেন বাঙালি আর্মিরা যাতে মেশিনগান একটা জায়গায় লুকিয়ে সেট করে ফেলে 
ঊর্ধ্বতন আরেক অফিসার এটা দেখে ফেলে মেজর হাসানকে জোর করে একটি মিশনে পাঠিয়ে দিয়ে রাস্তায় তাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করে ধীরে ধীরে বোঝা যায় এটা পুরোটাই পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্র তারা বাঙালি আর্মিদের গোপনে হত্যা করতে এক সুদূর প্রসারী জাল বিছিয়েছিল পাঞ্জাবিরা এসব বাঙালি আর্মি অফিসারদের থেকে অস্ত্র ফেরত চায় কিন্তু তারা অস্ত্র ফেরত না দেবার সিদ্ধান্ত নেয় পাকিস্তানে থাকা বাঙালি আর্মিদের কাছে মেজর হাসান খবর পাঠান যে পাঞ্জাবিরা ঢাকা রাস্তায় ট্যাঙ্ক নামিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তাদের কানে ভেসে ওঠে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ নিজেদের গোপন করে যুদ্ধ প্রস্তুতি নেবার সময় আকাশ সহ কয়েকজন ধরা পড়ে পাকিস্তানি সিপাহী এসে যখন তাদের নির্যাতন করে এবং বলে বঙ্গবন্ধু তাদের কবজায় এবং তারা বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দেবে তখনই তারা পাঞ্জাবি সৈন্যের ওপরে হামলে পড়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায় আকাশ পালাতে সক্ষম হলেও অন্যজন নির্মমভাবে শহীদ হন অন্যদিকে রিক্তা স্বাধীন বাংলার পক্ষে কথা বললেও তার মা ইসলামের দোহাই দিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে তর্ক করে চেয়েছে পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে মুসলমানদের দাবিয়ে রাখতে জয় বাংলার ধনের পেছনে এদের মস্ত বড় চাল রয়েছে তাহলে কি তুমি বলতে চাও দেশের সাড়ে সাত কোটি লোক ভুল করছে মানুষ হুল্লোরে মাতে এটাই মানুষের স্বভাব চারিদিকে যুদ্ধের ডামাডোল প্রায় শুরু হয়ে গেছে গ্রামে গ্রামে পাঞ্জাব আর্মিরা রাজাকারদের বদৌলতে খুঁজে নিচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের রিক্তা গ্রামে আর্মি দেখে আতঙ্কিত হলেও আকাশের মা সান্ত্বনা দিয়ে বলে মুসলমানদের কোনো ক্ষতি করবে না কিন্তু ঠিকই তারা রিক্তাকে উঠিয়ে নিয়ে মাকে আহত করে ফেলে আর্মিরা অন্যদিকে মুক্তা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ক্রমে দলে দলে সবাই প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধে অংশ নিতে থাকে আর তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে পুলিশ ইপিআর ও বাঙালি আর্মিরা পালিয়ে আসা আকাশও সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নেয় অবশেষে বহু মানুষের ত্যাগ জীবন আর সম্ভ্রমের বিনিময়ে স্বাধীন হয় বাংলাদেশ শ্রোতার সঙ্গীরা আমরা কিন্তু ভাষা সৈনিকদের কথা অনেক বলি কিন্তু যেসব মহিলারা তখন আন্দোলন অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের অনেকের নামই আমরা জানি না দু চারজন ছাড়া এই যে সংগ্রাম ছবিতে একটা গান গেল বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা এই গানটা প্রথমে কে গিয়েছিলেন জানেন রাজশাহীর ভাষাকন্যা জাহানারা বেগম প্রথম মহিলা রাজশাহী যিনি ভুবন মোহন পার্কে বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা আজ যে গেছে এই জনতা এই গানটি গিয়ে ভাষা সৈনিকদের উৎসাহ যুগে প্রশংসিত হয়েছিলেন একজন মেয়ে হিসাবে আমি এটা বলতে পেরে ভীষণ গর্বিত একজন বাঙালি হিসেবে সত্যি আমরা গর্বিত তাদেরই কিন্তু সেই সংগ্রামের অবদানে আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলছি এই যে দর্পণ অনুষ্ঠান করছি দর্পণ অনুষ্ঠানে যে ভাষা আমরা ব্যবহার করছি সেটাই কিন্তু বাংলা অবশ্যই আমাদের প্রাণীর ভাষা আর তাই বিনম্র শ্রদ্ধা কিন্তু সব সময় আমাদের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি তাই না অবশ্যই বহু সময় পরিক্রমায় বন্ধুরা বর্তমানে বাংলা সাহিত্য একটি সমন্বিত ধারায় প্রবাহিত হওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত এটা তো বলবর অপেক্ষা রাখে না এই দীর্ঘ সময়ে বাংলা সাহিত্য একদিকে যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে তেমনি শক্তিশালী অবস্থানও তৈরি করেছে আজকের বাংলা সাহিত্য পৃথিবীর বুকে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য হিসেবে বিবেচিত তবে এই প্রতিষ্ঠার গল্প কিন্তু একদিনে রচিত হয়নি এবং এর পেছনে বাংলার স্বনামধন্য সাহিত্যিকদের অবদানও অনস্বীকার্য বন্ধুরা এখন আপনাদের শোনাব ড সৌমিত্র শেখরের গ্রন্থনা ও উপস্থাপনায় বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও গল্প উপন্যাস কাব্য নাটকের গবেষণাধর্মী নিবন্ধ কোতালি এই নামটি আজকে বাংলাদেশের বাংলা উপন্যাসে খুব করেই পরিচিত তার কারণ তিনি অনেক উপন্যাস লিখেছেন পিঙ্গল আকাশ যাত্রা 
প্রদোষে প্রাকৃত জন দক্ষিণায়নের দিন কুলায় কালস্রোত পূর্বরাত্রি পূর্বদিন যেতে চাই ওয়ারিস বাসর মধুচন্দ্রিমা উত্তরের ক্ষেপ হিসেব নিকেশ দলিল উপরের ছাপ ইত্যাদি এছাড়াও কিছু গল্প আছে তবে গল্পের চাইতে উপন্যাসেই সকতালি বেশিভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপিত দক্ষতার ছাপও এখানে অনেক বেশি কথা বলি প্রদোষে প্রাকৃত জন নিয়ে প্রদোষে প্রাকৃত জন উপন্যাসটি তিনি লিখেছেন আঠারোশো চুরাশি সালে সকতালে রচিত এই উপন্যাসটি ভাষা থেকে শুরু করে ঘটনা সব কিছুই বাঙালি বিশেষ করে বাংলাদেশের বাঙালির পাঠকদেরকে নাড়িয়ে দিয়েছে লক্ষণ সেনের আমলে যে রাজা এবং রাজত্ব এই সমস্ত কিছু আমরা দেখছি এই উপন্যাসে কেন্দ্রীভূমিতে আছে তুর্কি আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব সময়ের পটভূমিতে এর কাহিনী রচিত অত্যাচারী সামন্তবর্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে অন্তজ হিন্দু এবং বৌদ্ধের দল একীভূত হয় এই উপন্যাসের সময় ধরা হয়েছে রাজা লক্ষণ সেনের রাজত্বকাল সামাজিক বৈষম্য অর্থনৈতিক টানা পড়েন বিশেষ করে আর্য ও অনার্য মানুষের মধ্যে পারস্পরিক অসাম্য এই উপন্যাসের বিষয় মানুষের মধ্যে বিভেদ ও অনক্য ছিল চরমে উপন্যাসে কোনো একক ব্যক্তিকে নায়ক করা হয়নি প্রদেশে প্রাকৃত জন সেখানে দেখছি যে প্রাকৃত জন অর্থাৎ বাংলার গণমানুষ সমষ্টিগতভাবে এই উপন্যাসের নায়ক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে উপন্যাসটির ভাষা এর প্রধান সম্পদ কেন বলছি যে ভাষা তিনি এই উপন্যাসে দিয়েছেন পাঠ করলে মনে হয় সেই বারোশো খ্রিস্টাব্দের ভাষা আমরা পাঠ করছি আপাততভাবে পড়তে গেলে একটু কঠিন মনে হয় কিন্তু ভাষার যে প্রবহমানতা আজকে বারোশো সাল থেকে এই যুগ পর্যন্ত যে আমরা এসেছি ভাষাও তো পরিবর্তন হয়েছে এই পরিবর্তনের ছাপটি এখানে লক্ষণীয় নয় কারণ ওইখানেই আটকে রাখা হয়েছে যে বারোশো সালে আমাদের ভাষা কী ছিল অর্থাৎ পাঠক ফিরে যান অতীতে বারোশো সালে এই যে দক্ষতা এই দক্ষতা ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন শ্রোতসঙ্গীরা আমাদের এখনকার পরিবেশনা সজীব দত্তের গ্রন্থর উপস্থাপনায় দরিদ্র অসচ্ছল পরিবার থেকে আসা সফল ব্যক্তিবর্গের সাফল্যের ইতি কথা সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি সুপ্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা দর্পণ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সজীব দত্ত নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলা থেকে আমরা এই পর্যায়ে কথা বলবো একজন সংগ্রামী নারী একজন সফল নারী এবং একজন জয়িতা পুরস্কার প্রাপ্ত নারী যিনি সংগ্রাম করে জীবনে সফল হয়েছেন নিজে স্বপ্ন দেখছেন অন্য মানুষকেও স্বপ্ন দেখাচ্ছেন আপনার নাম পরিচয় বলবেন আমি হাসিনা বেগম আমি একজন নারী উদ্যোক্তা আপনি এখন আর্থিকভাবে কেমন আছেন এখন আমি আর্থিকভাবে খুবই ভালো আছি এই যে জয়িতা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন অনুভূতি কি আপনার এটা আমার জন্য অনেক বড় একটা প্রাপ্তি সরকার থেকে আমি একটা অ্যাওয়ার্ড পাবো এটা চিন্তাও করিনি যখন পেয়েছি খুবই খুশি হয়েছি এবং খুবই গর্ববোধ করি এর জন্য আমি পলাশ উপজেলা প্রশাসনকে অনেক ধন্যবাদ জানাই আপনার আজকের সফলতা নিশ্চয়ই কয়েক বছর আগে ছিল না আপনি সংগ্রাম করে আজকে সফল হয়েছেন সেই সংগ্রাম মুখর দিনগুলোর কথা একটু সংক্ষেপে শুনতে চাই দু হাজার নয় সাল থেকে দু হাজার উনিশ সাল পর্যন্ত আমি একটা প্রাইভেট অর্গানাইজেশনে জব করেছি সিএসি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং করেছি দু হাজার উনিশ সালে আমি আমার পারিবারিক সাপোর্ট বলতে আমার বাচ্চাদের দেখাশোনার কেউ ছিল না দুটা বেবি তাই আমাকে জবটা ছেড়ে দিতে হয়েছিল তারপর আমি পলাশ উপজেলা থেকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে ব্লক বাটিকের কোর্স করে উদ্যোক্তা জীবন শুরু করি দুই হাজার বিশ সালে তো সেই যখন চেষ্টা শুরু করলেন নিজেকে স্বাবলম্বী করার আর একটু বলবেন তারপরে কিভাবে এগিয়ে গেলেন জীবনের সামনের দিকে যখন এখান থেকে কোর্স করলাম তখন আমি উদ্যোগ নিলাম ঘরে বসে অনলাইনে কিভাবে নিজেকে আমি ব্র্যান্ডিং করতে পারি তখন কাজ শুরু করলাম অনেক প্রতিবন্ধকতাও এসেছে যে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে কেন কাপড় বিক্রি করব কিন্তু আমার মাথায় কাজ করতেছে আমাকে কাজ করতে হবে আমি সচ্ছল স্বাবলম্বী থাকতে চাই তখন ওগুলোকে পাত্তা না দিয়ে আমি আমার কাজে মন দিয়েছি এবং উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য পড়াশোনা করে নিজেকে বিল্ড আপ করেছি আপনার এখন কার্যক্রমের সঙ্গে আরও নারীরাও কি স্বাবলম্বী হচ্ছে জি হচ্ছে আমার মাধ্যমে অনেকেই উপকৃত হচ্ছে আমার কাছে অনেকেই পরামর্শ নেয় কীভাবে কাজ করতে হবে উদ্যোক্তা হতে হবে আমি তাদেরকে কীভাবে স্কিল হয়ে বিজনেসে টিকে থাকতে হয় সেই পরামর্শগুলো দিয়ে সাহায্য করি আপনিও কি ট্রেনিং করিয়ে থাকেন ব্লক পার্টিকের ট্রেনিং করিয়ে থাকি 
আপনি কি ভেবেছিলেন যে আপনার আজকের সফলতা আর্থিকভাবে সচ্ছলতা আজকে এ পর্যায়ে আপনি আসবেন নাকি কখন আপনাকে হতাশা গ্রাস করেছিল দু হাজার উনিশ সালে যখন জবটা আমি ছেড়ে দিই তখন আমি খুবই হতাশায় চলে গেছিলাম মনে করছিলাম এখানে আমার ফিউচার শেষ এই পড়াশোনার আমার মূল্যায়ন কোথায় কিন্তু এই সরকারি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেকে আবার আমি আগের চেয়ে ভালো অবস্থায় আনতে পেরেছি আমাদের সমাজে অনেকে আছেন যে হোঁচট খেলে বা একটু বাধা পেলে মনে করেন যে জীবন বুঝি থেমে গেল তাদের প্রতি আপনি কি বলবেন এটা আসলে ভুল ধারণা কারণ আমরা যখন মানসিকভাবে ভেঙে পড়ি সবচেয়ে বড় বিপদ তখনই ঘটে যখন আমাদের বিপদ আসে তখন আমাদেরকে মাথা ঠান্ডা রেখে কিভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে একটু চুপ থাকি সময় সাপেক্ষে অটোমেটিক খারাপ দিনগুলো শেষ হয়ে যায় এবং সুদিন আসে জীবন মানে উত্থান পত্থান অতএব এটা বিবেচনা করতে হবে যে আমরা চেষ্টা করলে সব পারবো আমাদের সমাজে যারা অনেক সময় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেন বা সমালোচনা করেন আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান এরকম কখনো হয়েছিল আপনার এরকম অনেক হয়েছে আমি যেহেতু কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার আমি যেহেতু এই সেক্টরে আসলাম অনেকে এটাতে বাধা এগুলো কেন করতেছো আর করার দরকার নাই বাচ্চা এবার মানুষ করো কি দরকার এসব অনেক কথা বলেছে আপনি এটাকে কিভাবে ওভারকাম করলেন তখন আমি তাদেরকে বুঝিয়ে বলেছি যে আসলে আমার স্বাবলম্বী থাকা দরকার এখন তারা আপনাকে কিভাবে দেখেন হ্যাঁ অবশ্যই এখন তারাই আমাকে রেসপেক্ট করেন তখন তারাই বলছিল ছবি দেখে কে কাপড় কিনবে কিন্তু এখন যখন দেখে যে আমার বিক্রি হচ্ছে আমি ভালো আছি সব দিক থেকে তখন তারাই আমাকে রেসপেক্ট করে সম্মান দেয় এবং এটা বুঝতেছে যে আমি একটা কাজের সাথে যুক্ত আছি সম্মানের সহিত আছি আমাদের শ্রোতা বন্ধুরা যারা আপনাকে শুনছে এই মুহূর্তে বাংলাদেশ বেতার ঢাকার মাধ্যমে সকল শ্রোতা বন্ধুদের উদ্দেশ্যে কি বলতে চান অবশ্যই এটা বলতে চাই আমাদের কাজের মধ্যে থাকতে হবে কাজ মানুষকে ভালো রাখে সুস্থ রাখে এবং সম্মানের সহিত বাঁচতে সাহায্য করে আপনাকে বাংলাদেশ বেতার ঢাকার পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি প্রিয় শ্রোতা এবারে আমন্ত্রণ জানাবো কবিতা আবৃত্তি পর্বে শুনব কবি শামসুল হকের কবিতা আমার পরিচয়ের আবৃত্তি আবৃত্তি করছেন শিমুল মোস্তাফা আমি জন্মেছি বাংলায় আমি বাংলায় কথা বলি আমি বাংলার আল পথ দিয়ে হাজার বছর চলি চলি পলি মাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে তেরোশত নদী সুধায় আমাকে কোথা থেকে তুমি এলে আমি তো এসেছি চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে আমি তো এসেছি সওদাগরের ডিঙার বহর থেকে আমি তো এসেছি কৈবর্তের বিদ্রোহী গ্রাম থেকে আমি তো এসেছি পাল যুগ নামে চিত্রকলার থেকে এসেছি বাঙালি পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার থেকে এসেছি বাঙালি জোর বাংলার মন্দির বেদী থেকে এসেছি বাঙালি বরেন্দ্র ভূমি সোনা মসজিদ থেকে এসেছি বাঙালি আউল বাউল মাটির দেউল থেকে আমি তো এসেছি সর্বভৌম বারো ভৈয়ার থেকে আমি তো এসেছি কমলার দিঘি মহুয়ার পালা থেকে আমি তো এসেছি তিতুমি আর হাজিশরিয়দ থেকে আমি তো এসেছি গীতাঞ্জলি ও অগ্নিপীড়ার থেকে এসেছি বাঙালি অনিন্দ সুন্দর একটি কবিতা শুনছিলাম আমরা বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছি জানিয়ে দিচ্ছি দর্পুর ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান গ্রন্থনা করেছেন মালিক ফরিবা তাবাসুম প্রযোজনা সহযোগিতা মোহাম্মদ ওয়াকিবুর রহমান প্রকৌশল সহযোগিতা সৈয়দ রুবিউল ইসলাম সার্বিক নির্দেশনায় মোহাম্মদ নাসিমুল কামাল তত্ত্বাবধানে শাহজাহান জামান চৌধুরী প্রযোজনা করলেন মোহাম্মদ দুলাল হোসাইন